안녕하십니까 사막의 생수입니다 다윗의 열망 나사렛 사람 우리는 예수님을 나사렛 사람이라고 부름으로 나시린이라고 생각하지만 그렇지는 않습니다 나시린은 나사렛과 어원적으로 관계가 없습니다 나시린은 구별하다 거룩하게 하다는 의미를 가진 나지르입니다 나시린법에 대해서는 민수기 6장에 기록되어 있습니다 남자나 여자가 특별한 서원, 곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면 나시린은 스스로 정한 나시린이 있고 태어날 때부터 정해진 나시린이 있습니다. 스스로 정한 나시린으로서 일시적 나시린과 평생 나시린이 있습니다. 모태 나시린으로서는 삼손, 사무엘, 세례요한인데 이들은 태어나기 전에 이미 부모가 하나님으로부터 나시린의 명령을 받은 경우입니다. 나시린으로 정해진 자는 정해진 기간 동안 혹은 평생 나시린법을 따라야 하는데 그 법이 민수기 6장에 자세히 기록되어 있습니다. 그러나 나사렛은 넷째에르 즉 나짜르에서 파생된 단어입니다. 나사렛, 나사렛 사람, 나사렛이란 뜻은 이사야서 11장 1절에 넷째르, 더 브랜치에서 유래되었습니다. 이세 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 줄기는 이슬하는 큰 가문이며 한 싹, 실은 어린 가지인데 한 어린 가지는 다윗을 의미합니다. 그리고 다윗의 뿌리로부터 한 가지, 넷째로가 나서 결실할 것이요 결실은 하나님의 나라, 그리스도의 공동체, 교회라고 할 수가 있습니다. 다시 말해서 메시아는 이세의 아들인 다윗의 혈통에서 오신 나세렛 예수이며 예수로 말미암은 하나님의 나라가 완성이 된다는 예언의 말씀입니다. 여기서 넷째르는 브랜치인데 나짜르, 투 가드, 투 프로텍트, 메인테인, 오베이, 킵의 뜻이 있습니다. 나짜르는 지키다는 의미인데 다윗은 시편에서 이 동사를 아홉 번을 사용했습니다. 시편 25편 10절, 시편 105편 45절, 시편 119편 2절 시편 119편 22절, 시편 119편 33절, 시편 119편 34절, 시편 119편 57절, 시편 119편 69절, 시편 141편 3절. 시편에서 나짜르 지키다 라는 동사는 여호와의 언약과 증거를 지키는 자. 시편 25편 10절 말씀 그의 윤례를 지키고 시편 105편 45절 여호와의 증거들을 지키고 시편 119편 2절 주의 교훈들을 지켜 싸우니 시편 119편 22절 내가 끝까지 주의 윤례들의 도를 지키리다 시편 119편 33절 내가 주의 법을 준행하며 전심으로 지키리다 시편 119편 34절 나는 주의 말씀을 지키리라 시편 119편 57절 나는 전심으로 주의 법도들을 지키리다 시편 119편 69절 내 입술의 문을 지키소서 시편 141편 3절 다윗은 그의 시편에서 여호와의 언약과 증거, 교훈과 윤례, 말씀과 법도를 지켰고 나짜르티, I have kept, 시편 119편 22절 지키고 있고, 노즈레, keeping, 시편 119편 2절 전심으로 끝까지 지킬 것이라, 에즈라 I shall keep, 시편 119편 34절 이렇게 반복해서 말하고 있습니다. 다시 말하면 은 다윗은 여호와의 언약과 증거와 교훈과 윤례와 말씀과 법도를 지켰고 또 현재 지키고 있고 또 전심으로 끝까지 지킬 것입니다. 이렇게 반복하고 있다는 것입니다. 다윗이 시편에서 말하는 여호와의 언약과 말씀, 법도는 장차 오실 예수 그리스도를 뜻합니다. 구약에서 여호와의 언약과 율법, 교훈은 결국 예수 그리스도의 오심으로 완성이 되는 것입니다. 다윗이 여호와의 언약과 말씀을 전심으로 지키고 끝까지 이루고자 하는 열망은 오실 메시아이신 예수 그리스도를 열망하는 것과 같습니다. 예수님께서 베들레헴에 오셨지만 나사렛에서 30년을 사신 것은 어쩌면 나사렛 이름의 어원에서 비롯된 것이 아닌가 싶습니다. 예수님은 실상 다윗이 그렇게 사모하고 지키고 싶었고 끝까지 지키고 순종하고 이루었던 하나님의 언약과 말씀이셨습니다. 예수님은 태초에 하나님의 말씀으로 이 세상에 오셔서 말씀으로 세상을 창조하셨고 운행하셨고 붙잡으셨고 완성하셨습니다. 진정으로 하나님의 언약과 말씀을 붙잡고 
순종하고 지키는 자는 예수 그리스도를 마음에 품은 자입니다. 지금도 이스라엘에서는 예수님을 나사렛 사람 마태복음 2장 23절에서 나사렛 사람이라고 함으로 예수 믿는 사람들 즉 그리스도인을 노찌리 나사렛 사람이라고 부르고 그리스도인들을 노찌림 나사렛 사람들이라고 부른다고 합니다. 나사렛과 다윗의 시편에 나자르는 하나님께서 다윗의 마음에 품은 하나님의 말씀이신 예수 그리스도와 나사렛이라고 하는 마을에서 성취된 하나님의 말씀으로 오신 예수님께서 구속의 사명을 완성하시기 위한 공생애를 위하여 하나님의 말씀을 온전히 순종하신 장소로 이미 예정되어 있었던 것입니다. 실상 예수님을 나시린이라고 해도 무방할 것 같습니다. 예수님이 모세의 율법처럼 육신으로는 민수기 6장의 나시린법에 따라 살지 않으셨지만 이미 죄인들을 구원하시기 위해서 하나님께서 구별해 놓으시고 죄와 허물이 전혀 없으신 거룩하신 분으로 이 땅에 거룩한 복음을 전하시다가 우리의 속죄제물이 되셨고 죽으셨고 부활하셨고 하늘로 올라가셨기 때문입니다. 우리 주님은 영원한 나시린이시며 다윗의 열망이셨고 이 땅의 나사렛 사람이시며 하나님의 언약과 말씀의 결정체이시고 완성이시며 우리의 온전한 구세주이십니다. 우리 그리스도인들은 나사렛 사람들 즉 노찌림입니다. 노찌림은 다윗의 열망을 가지고 사는 이 시대의 그리스도인들입니다. 다윗은 예수를 눈으로 보지 못했지만 하나님의 말씀 안에서 얼마나 그리스도를 열망하고 말씀의 성취이며 완성이신 예수님을 사모했겠습니까? 다윗은 수없이 하나님의 말씀과 계명을 지켰고 지키고 있고 지킬 것이고 끝까지 온전하게 지킬 것이라고 힘을 다해 목숨을 다해 성품을 다해 시편을 통해 고백하고 공개적으로 모든 가고 오는 성도들에게 공포했습니다. 우리가 나사렛 사람이라면 우리는 다윗처럼 주의 말씀을 지켜야 할 것입니다. 목숨을 바쳐서 생명과 성품을 다하고 뜻을 다해서 거룩하신 말씀을 그대로 새 속에 물을 타지 말고 순도 100%의 포도주처럼 거룩함을 가득 담은 하나님의 말씀으로 지켜야 합니다. 그러한 자들이 노찌림 나사렛 예수 그리스도의 사람들인 것입니다.